שם בקהילה, יש לי הרבה מלדים, המון אנשים, מוחמד נאדו, 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 something and to take something in Jalla. And may he help us also to keep what we are listening. Keep it. People are asking that they have depression and this and that. They are saying everything is so terrible and my state is terrible and everything is terrible and it's difficult. But they have to take the medicine for that. You must say La ilaha illallah. Always, as much as you can, you say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. You have to say. They're not saying. Who day they complaining? From morning to evening, complaining. Of course, they are in a bad state, there is a desperate state, but they're never thinking to say La ilaha illallah. They are alone in their room, in their flat. Desperate, don't know what to do, and Allah is saying, say la ilaha illallah, and you are okay. With every la ilaha illallah, Allah dress you, Murana Shaykh was saying, dress you, dressing you one light. With every la ilaha illallah, la ilaha illallah, dressing you. And it is not difficult for one dress after the other. Every dress is different and every dress is from light. And if you have, you can have 10 dresses, not a problem. 100 dresses, not a problem. 1,000 dresses, 100,000 dresses, it's a problem. Not a problem for Allah to dress you with 1 million dresses also. La ilaha illallah. Say la ilaha illallah and, and be happy. Then, if you are happy and you feel, and everyone feels something, there's something good, then keep it. Don't leave it open to, for shaitan to take it back or make it zero again. If you, if you make it zero, you have to start uh, from zero. Again, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prophet was giving advice to Sayyidina Ali to say always la ilaha illallah. Always. And Sheikh Muhammad, our oh, Sheikh Muhammad, Karasa Sawariya, he was saying to us that you must that the Nakshbandi way is the way where you are saying, when you enter the way, you are saying Allah, 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 Allah. You say, you are saying. You have permission in Nakshbandi way to say Allah, Allah, Allah. And to say it also with your heart. Until they give it to your heart. They may, they may give as they like. Anyone ready? He give, they give you, give us zikr, zikrullah in our heart. And that is never finishing also. Never stopping, never interrupting. Allah. If they give it, it 
Bitcoin moment is not stopping. There is, be, there is a beginning of Nakshmani Tarika to say Allah. He was saying, and he said that is uh, the end of all Tarikats, the end of all 40 Tarikats is the beginning of the Nakshmani. Where they finish, they finish their degrees, their, I don't know, Makams, that is what he said, and then from there starts the Nakshmani way going on. Allah, Allah. Also, they don't say Allah in their houses. No. Shaitan makes them to, to complain, to fear, to be desperate, uh, to make suicide. Also, to think about suicide, to make this, to make that, to get more sick from this state. Not. <laughs> they are Nakshmani Dharaka, they are our. not our stuff. <laughs> The, Mori, the Morids, the, the, the followers of our Sheikh, and they are not saying Allah. To say Allah. Instead of complaining the next hour, I say one hour Allah now. Allah, 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 Allah. With the intention to be with Allah. Allah, because Allah said, if you are making zikru Allah, I, and you are with me, you think about me, I'm with you. What you want more to be with than to be with him? What can be better, anything better in the whole world, your universes, than to be with Allah? And Allah with you? Any reason to be Angry, fearful, desperate, <coughs> anxious. Making worries, worries all the time. Worry about money, worry about the flat, worry about this, worry about that, worry about dunya. And you're not saying Allah. This is what he said. To do this. When you die, he was saying, when you die, or the, the person who died, passed away, he will say, oh, if I would have all the treasures from the whole world, all of it, all what is there in the world, only for me, I have it. I give it, I give it away, I give it to Allah, to someone, to be able to pray two rakats in the world, to come back to the world, to be able or to say one time la ilaha illallah also. With, or to come back with for one breath. I want to give all, all everything, what is in this world, everything, I give it away for one breath in the dunya, I give it. What I'm doing in the, with that breath, I say with that breath la ilaha illallah. But it's not. It's finished. It's finished. Yes. May Allah protect us, inshallah. Amen. Anyone has a question? Or something to ask? I had any Frage, irgendeine Frage, or irgendwas im Herzen, so was. Huh? Munis, Mohandis. No? No. Huh? Question. But she is saying you have a question. Marama, Sana, Marama.
Wir sagen auf Deutsch, dass man nicht verzweifelt sein soll. Oder verzweifelt in seiner Bude zu hocken und äh, Verzweiflung zu schieben. Und äh, sich zu ärgern, sich zu ängstigen, Panik zu schieben und ja, eine Angst nach der anderen, Pillen, dann nimmst du Pillen, die helfen auch nicht mehr. Und dies ist so schlimm, den ganzen Tag bist du schimpf am Schimpfen und dann erzählst du irgendjemand anders deine Probleme und schüttest den ganzen Müll von den Problemen, die gar keine sind, das ist alles Vision, alles von Shaitan, schüttest auf irgendwann drauf. Wenn du Glück hast und du findest einen Doofen, wie mich zum Beispiel, und dann, äh, und du sagst nicht, La ilaha illallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Salah Jalalu Endi Hosni. Hosni? Burg, Castle. My castle. I have a castle. Husni. Husni? Hasni oder Husni? Endi Husni. Uman Dachala. Hosni oder Hasni? Ich bin nicht sicher. Mafi Arab? Husni. Husni. Man dachala Husni. Wer in mein Schloss, ich habe ein Schloss, eine Burg, wer in diese Burg hineingeht, der ist sicher vor, mein, vor meiner Strafe, vor meiner, was ich als Strafe gebe, Azab. Der ist sicher vor meiner Azab. Von meiner Strafe, vor der Qual meiner Strafe, der ist sicher davor, wer da reingeht. Was ist dieses Schloss, was ist diese Burg, sagt er? Es ist zu sagen, la ilaha illallah. Zu sagen, sag es. Ob du es glaubst oder nicht, er spielt gar keine Rolle erstmal. Oh Menschenskind, wo du auch wohnst und wer du auch bist und welche Hautfarbe du hast, und welche Nationalität und was du für einer bist, sag la ilaha illallah. In dem Moment, wo du La ilaha illallah sagst, erschafft Allah subhanahu wa ta'ala, so hat Malana gesagt, einen Engel. Nee, einen, ja. Ein Vogel, ein grünen Vogel. Ein grüner Vogel entsteht und der fliegt hoch zum Makam. Zum Makam, ganz hohen Makam, Jibril, alaihi salam, und sagt da immer, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, bis Yawme Kiyama, sagt er. Einmal sagt einer, La ilaha illallah, jit, grüner Vogel, nach oben, höchster Makam, sagt immer, La ilaha illallah, bis Yawme Kiyama. Und die ganze Belohnung für dieses La ilaha illallah geht alles zu dem, der einmal La ilaha illallah gesagt hat. Vielleicht aus Versehen. Oder da gab es ein Konzert und da haben die Leute zum Schluss dann La ilaha illallah gesagt. Und da haben wir auch La ilaha illallah gesagt. Hm. Sag La ilaha illallah und sei nicht verzweifelt. Und Allah sagt Manana Sheikh. Kleidet mit jedem, wenn du La ilaha illallah sagst, dann kleidet Allah dich mit, einem, mit seinem Kleid, mit seinen Kleidern, mit seinen schönen Kleidern. Und jedes La ilaha illallah ist ein Kleid, ein anderes Kleid. Es gibt zehn Kleider, hundert Kleider, hunderttausend Kleider, Millionen Kleider, das ist kein Problem. Es sind feine Kleider, Lichtkleider. Da kannst du ruhig mehrere auf einmal anziehen, das ist kein Problem. 
La ilaha illallah. Endlose Kleider. Und dann sei happy. Sag mal einfach, sag jetzt mal, ja, jetzt höre ich mal auf zu klagen und meine Panik zu schieben, meine Familie und, und mein Mann und der und die und das und das ist alles so furchtbar. Oh, es ist so schrecklich. Ich kriege schon Gift im Magen, werde schon krank. Ja, okay. Ich habe jetzt Programm, ich habe gesagt, ich mache jetzt 12 Uhr, eine Stunde, la ila ila la. Die Kinder sind noch im Kindergarten oder in der Schule. Jetzt eine Stunde, la ila ila la. Halbe Stunde, okay. Zehn Minuten. Einmal sag wenigstens la ila ila la. Und meine es auch. Mach ein bisschen mehr, damit deine schlechten, dunklen Schatten und Energien aus dir verschwinden, die verschwinden. Oder sag hundertmal Bismillahirrahmanirrahim, ist auch alles weg. Was braucht ihr denn, was sucht ihr denn, was wollt ihr denn? So, sagt der Scheich zu uns, was wollt ihr? Warum nehmt ihr nicht das, was Allah euch gegeben hat? Und das steht aber hart auf und der Scheich sagt zu euch auch. Der sagt zu uns. Und trotzdem. Er sagt zu uns ein Jahr lang, zwei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, sagt er. Und trotzdem. Er hat schon damals gesagt, dass der Esel, der muss, der muss, ihm, kannst ihm tausend, muss es ihm tausendmal sagen. Der Scheich gibt auch nicht auf. Er sagt, es ist immer wieder. Tausendmal dem Esel. Vielleicht beim tausend und einsten Mal vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was haben wir noch gesagt? Mohammed ja. Mohammed hat gesagt, wir wollen seine Stufen erhöhen und seine ihm Kraft geben ohne Ende Amen. und Stationen und uns davon nehmen lassen, inshallah, dass ähm, Nakshbandi Orden, der, der Beginn des Nakshbandi Ordens, ist es immer zu sagen Allah. Immer, es soll immer Allah sagen. Und zwar hat es dann so vorgemacht, so leise, so Allah, 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 Allah. Was soll im Herzen sein? Im Herzen. Soll im Herzen sein? Allah, Allah. Kannst du ruhig aussprechen oder flüstern oder so, aber es soll im Herzen sein. Irgendwann, irgendwann sagst du nicht mehr Allah und das Sicke geht von alleine weiter. Das ist es, was die Sheikhs, Nachspann die Sheikhs äh, geben an ihren Schülern, an ihre Muriz. Das ist auch ein Zeichen, dass wir noch nicht angefangen haben. Wir haben das, weil es das ist der Beginn. Der Beginn von Nachspanitarikat ist das. Da haben wir schon noch nicht begonnen. Immer Allah sagen. Allah, Allah, Allah. Da kriegst du auch nicht Depression. Und wenn du Depression hast, kann man die unterbrechen. Wenn man einmal unterbrochen hat, dann geht es weiter. Der Sheikh hat schon gesagt. Oder Sheikh Nasim hat auch gesagt. Kann das das hier? Ja? Wir sind in einem Gefängnis natürlich. Ja, was ist dieser Zustand der Verzweiflung, des Ärgerns, des Leidens, des Chaos, 
des Verrücktseins, des Unkontrollierten, man ist an Kontrolle von Shaitan und vom Ego. Das ist alles. Und zwar, indem man sitzt in dem Gefängnis, in dem, was wir selber uns gebaut haben, haben wir natürlich auch viele Leute mitgeholfen, aber wir haben selber zugelassen, dass dieses Gefängnis gebaut wird, das Ego-Gefängnis. Deswegen sehen wir natürlich nichts, außer diese Wände. Du kannst nur wahrnehmen, oder was mit deinen Sinnen zusammenhängt mit, und mit deiner materiellen Beziehung zur Dunja, und mit deinen Sinnen, was man fühlen kann, was man sehen kann, was man sprechen, was man äh, hören kann, fühlen kann, sehen kann, ja, mit den Sinnen, mit den Sinnen wahrnehmen, das, das, das ist deine Welt. Und das ist ein Gefängnis. Das ist ein Gefängnis. Und der Scheich sorgt dafür, dass deine Mauern, dass da, wenn du sagst, la ilaha illallah, dann fängst du an, ein, ein Loch zu bohren aus deinem Gefängnis, aus den vier Wänden. Ein Loch. Ein kleines Loch. Dadurch dieses Loch kommt ein Lichtstrahl, den du gar nicht kennst. Völlig neu. Ja, es ist der Geschmack vom Scheich. Den tut der, der Scheich hat uns allen diesen Geschmack gegeben. Jeder weiß das. Hier. Ja, Scheich is giving the taste. He gave the taste in your prison, your ego prison, which you make yourself. You're sitting in the prison of your six senses. You cannot know anything or think about anything or uh, perceive anything than what is connected with your senses and your dunya. Then he makes in your, that prison, you're only in that prison, you, he, you make a hole, you say la ilaha illallah, by the grace of Allah Almighty, the grace and barakah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the grace and barakah of the Sheikh, you are saying la ilaha illallah, They give to you la ilaha illallah, you say la ilaha illallah, coming a hole in the wall, the four walls of the ego, and suddenly through this small hole coming a light, kommt ein Lichtstrahl. This göttlichen, yeah, this is the Geschmack, that's the taste what the Sheikh gave us, every one of us. Everyone has that taste. Yes, keeping. This taste keeps us. That is one taste. Beautiful, uh, strong, uh, clear, pure. Um, everything in that sweet, sweetness. Then you have some longing for that. It is very much uh, completely new. You never knew it. And then you have longing for that, to make it bigger, that hole. Make it bigger, 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 until you like to tear it down. The lion bursts its cage a thunder. <laughs> Der Löwe zerbricht seinen Käfig, zerbricht ihn einfach, der Löwe, der reißt die Mauern nieder. Deswegen sag la ilaha illallah und sag Allah, Allah, Allah. Und unterbrich deine Story. Es ist nur deine Geschichte. Es ist nur dein Gefängnis. Es ist nur das. Es hat keine Wahrheit. Nicht wirklich, nee. Es ist eine Illusion. Die verschwindet im Lichte Allahs. Total. Kannst du nicht mehr finden. Es ist weg. 
könnten uns ja auch wünschen, zum Beispiel im Sicke zu sagen, oh ja Allah, Ahe Kaf. Alle zusammen, bei diesem Sicke nimmst du uns und wir verschwinden in die Höhle der Ahe Kaf. Wir sind weg, verschwinden im Ozean, im göttlichen Ozean. Kann, können wir uns ja wünschen, zum Beispiel. Oder? Es ist passiert. Es ist schon passiert. Ja, we can wish for, we could wish, when we start the Zikr, we can ask Allah Almighty to take us away. All of us. Not a way to take us to Him, to take us to all of us together. All of us. There is no one individual finishing. Everything finished. We can wish for that, no? Why not? It's a good wish because you wish for your brother what you wish for yourself. And you say Allah, 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 and it is the beginning of the next Pandit. And this is, to ask Allah, Allah, and this is the Anfang der next Panditarikat. Und das Ende aller anderen Tarikats. Das Ende aller anderen Tarikats ist der Anfang vom Nachspann die Tarikat, so sagt der Sheikh. Aber es ist nicht so, für uns nicht so relevant. Weil wir sind weder in der Tarikat noch in dieser Tarikat noch in jener Tarikat. Deswegen ist es nicht so. Sag einfach La ilaha illallah oder Allah, 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 so viel du kannst und sei nicht in Depression. Geht nicht, echt nicht. Du kannst nicht in Depression, du kennst, du sagst, du kennst mal einen Sheikh Nasim und bist in Depression. Hast ihn gesehen, hat mit dir gesprochen, hat dich gesegnet, segnet dich immer noch, sieht dich von der anderen Seite, schützt dich, ist mit dir, Sheikh Mohammed ist mit dir. Direkt als Sheikh kannst du dich immer wenden zu ihm und du sagst, ich schiebe Depression. Das ist eine Krankheit. Krankheit kommt vom, jede Krankheit kommt vom, von der Entfernung vom Islam. Oh Mensch, oh Mensch, sagt der Sheikh, Ost und West, hat der Sheikh gesagt, Sheikh Mohammed und Sheikh Nasi. Ja, oh Mensch. Auf der ganzen Welt, ja? Nee. Brauchst du nicht. Sei mit Gott, sei mit Allah. Du bist nicht erschaffen, äh, zu verzweifeln und Dinge anzusammeln in dieser Welt, sondern einfach nur als Aufenthaltsort der dazu gedacht ist, dich vorzubereiten auf das, was kommt. Allah ist so ein Starfallah, so unvollkommen Starfallah, dass er einen Menschen erschafft, nur für diese Zeit hier, um Dreck anzusammeln, Entschuldigung, Dreck anzusammeln, Und dann zu sterben mit diesem Dreck und in dem Dreck und dann in, in Dunkelheit zu verfallen, in der Hölle, zu, in, in Dunkelheit, das ist der Sinn von, von Menschen, von der Erschaffung des Menschen. Oder ist, er für, ist das nur eine, nur eine Vorbereitung? Für sein wahres Leben, für's, der lebt doch gar nicht richtig. Und jetzt soll er sich vorbereiten und entdecken das ewige Leben. Und alle haben das gesagt, alle Propheten haben es gesagt. Jesus hat es gesagt, oh Christen. Abraham hat es gesagt, Moses hat es gesagt. Sayyidina Muhammad hat es am besten gesagt. Hat es für alle gesagt nochmal, für alle, vom Anfang bis Ende. Es ist eine Vorbereitung für das nächste Leben, fürs andere Leben, dein wahres Leben. Du lebst nicht. Du denkst, du lebst, du lebst nicht. 
Das ist nicht das Leben. Al-Hai. Al-Hai ist was anderes. Al-Hai ist, andere. Al ist nicht, hört nicht auf. Hört dann auf. Ich lebe jetzt und dann hört das auf. Wie? Ja, Hayu, ja, Kayu. Es hört nicht auf. Es beginnt und ist für immer. Es hat schon begonnen, es ist schon da und du schläfst und nimmst es nicht. Möge Allah uns helfen, inshallah. Amen. Mach Sicke wenigstens. Sag la 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 und Allah. Und andere Sachen. Was? Allah, dieses Angebot ist so reichlich. Und sei nicht, geh nicht in die Depression, in die Verzweiflung. Don't be desperate. Say Allah, say la la la, say so many things you can say. Keep your prayers. That's the basic. Keep Islam. Islam protects you from everything. Everything. All the reasons for all sicknesses is to, give, to not to accept Islam. All of it. Islam is universal. To accept Allah Almighty. That is the reason. If you're not accepting, you get sick. And Muslims, they have to keep their prayers. The foundation of your way is the prayers. And you must pray five times a day. And when you pray, you must say, Oh, Ya Rasulullah, give me what you said about the prayers. When you say Allahu Akbar, behind the Imam, try to be in front and say Allahu Akbar and expect the curtain to be lifted. To be lifted. You are in another world. A mu'min, if he say Allahu Akbar, he is, another, he is in another world. He is not. No, no. Prayers, Allah is. I'll give you something, small money, some sense. No, no. If you are ready, you say Allahu Akbar, open. He said, Rasulullah, expect this. And be in the other world and be, make the niyat, make intention. That is the reason why Shaykh Muhammad said, pray in time, if you can. Because in time there are special openings. They are ready to lift the curtain. And in the time, if you can pray in the time, it is even better. Betet, fünf Gebete, ist die Basis von unserem Weg. Und mach niert, dass der Vorhang gelüftet wird. Weil ein Prophet Mohammed sagt, ein gewisser Hadith, wo er das sagt, Sallallahu alaihi wasallam. Ja, wenn du sagst, Sallallahu Akbar, sei vorne und sei vorne mit dem Imam, Allahu Akbar, und erwarte, dass der Vorhang aufgeht. Dass du in einer anderen Welt, du schaust in die andere Welt, bist in der anderen Welt. Nicht hier. Nee, nee. Allah hat keinen kleinen Krämer oder ein kleiner, gibt dir kleines Geld oder so. Nee, nee. Islam ist perfekt und Islam ist Hack und es geht dann richtig auf. Und wir sollen da hin. Und beten sie gar nicht. Und beklagen sich. Hast du gebetet? Nee. Möge Allah uns schützen, inshallah. Vor Depression, Dunkelheit, Shaitan, Nafsu, Marabisu und all diese Dinge. Möge er uns mit unserem Scheich sein lassen und mit den Brüdern und Schwestern. Ja, das ist der Weg und die Regeln einzuhalten. Ja, da strömen sich schon die Haare, wenn wir das Wort Regel hören oder so. Das sind alles Nehmer, das sind Gaben reine Barmherzigkeitsgaben. Eine Regel des Islam ist eine unendliche Barmherzigkeitsgabe. Mögen wir das rechte Verständnis kriegen. Ja, Allah, schmeiß hin vom Himmel. Wir haben mal Habibi, wir haben mal wir haben mal das Wort Fatiha. Amen. Takabalallah.